Derzeit ist das mit den Wetterkarten eine kleine Gratwanderung. Einmal müssen wir auf dem Boden der Tatsachen bleiben und das Wetter für die nächsten Tage machen. Dann gibt es auf der anderen Seite eine interessante Entwicklung, die über Weihnachten stattfindet. Gibt es Schnee oder gibt es keinen Schnee mit der Kälte? Das ist fast gesichert. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt und der könnte eine extreme Kälte bedeuten. Und zwar nach Weihnachten, was unsere Technik auf eine ganz neue Probe stellen könnte und würde. Grüße Sie und grüße euch. Und bei dieser Gratwanderung versuche ich euch eben so gut wie möglich mitzunehmen in die Modelle rein, was die berechnen. So sieht es jetzt momentan aus. Unten haben wir den Nebel, oben Sonnenschein und relativ milde Temperaturen. Unten ist es zwar auch mild, aber da, wo eine Schneedecke ist und wir am Rande des Nebels sind, da ist es relativ kalt. Und jetzt schauen wir ganz kurz nur auf die Tage kurz vor Weihnachten. Das europäische EZMWF-Modell mit seinem sogenannten Zwölferlauf zeigt das Hoch über dem westlichen Mitteleuropa, Tiefdruck weiter im Osten und wir wären in zwar relativ kalter Luft, aber mit wenig Schnee und keiner großen Kälte. Das amerikanische GFS-Modell hat mit seinem Abendlauf gestern das Hoch über den britischen Inseln berechnet. Östlich von uns ein satter Tiefdruck, Vorstoß nach Süden und der nächste würde lauern. Das wäre eine Frage der Zeit, wann dann Schnee und Kälte kämen, nicht direkt zu Weihnachten. Und wenn wir das Mittel anschauen, dann hätten wir am 23. eine nördliche Strömung über Deutschland. Das Mittel wohlgemerkt aller Berechnungen, da wären dann auch Schnee und kalte Temperaturen dabei. Und dann gab es noch den sogenannten 18er Lauf. Der ist mal ganz kurz abgedriftet in ziemlich kalte Gefilde mit hochreichender Kaltluft über dem östlichen Mitteleuropa und dem westlichen Osteuropa. Das hoch über der nördlichen Nordsee Richtung Nordmeer und wir wären mittendrin und es wäre richtig kalt und es gäbe dann auch erste Schneefälle. Und das europäische EZMWF-Modell berechnet am Morgen des 23. Dezember eine Schneedecke im Nordosten und noch ein bisschen an den Alpen. Das ist der Rest des Schützenfestes des ersten Frühwintereinbruchs. Der sogenannte Zwölferlauf beim amerikanischen GFS-Modell zeigt nur in der Südosthälfte ein bisschen Schnee. Der 18er dann insgesamt schon mehr Schnee, der von Osten kommen würde. Es wird nicht der große Schnee kommen. Aber es wird irgendwo sicherlich weiße Weihnachten geben, weil es wird so kalt, dass das, was von oben runterkommt, fast unter Garantie als Schnee fallen wird. Und manches Mal reicht ja auch nur so viel, dass es angezuckert ist. Und interessant ist, was danach noch passiert. Da machen wir jetzt aber einen Cut. Das schauen wir uns gleich an mit der großen Kälte. Und so ganz nebenbei. So schaut es aus in Sachen Niederschlag im Jahr 2021. Wir sind bei 99,2 Prozent und das nach diesem Sahara-Sommer, also fast bei 100 Prozent. Und wir werden die 100 Prozent überschreiten. Nach dem europäischen EZMWF-Modell soll bis Jahresende das an Niederschlag runterkommen. Das ist nicht viel. Unter 15 Liter im Nordosten, sonst 15 bis 30, im Südosten 30 bis 50. Meist alles als Schnee. Kommen wir jetzt zur Wetterlage und zum Wetter der kommenden Tage. Über uns liegt ein Hoch, das liegt über dem Süden Deutschlands und dem Alpenraum. Da im Nordwesten sind die Tiefs, die warme Luft herantransportieren. Das alte Tief mit der kalten Luft ist abgezogen. Und wir sind in einer relativ milden Luftmasse, aber durch die Höhenströmung wird dieses ganze feuchte Gedöns der Meere zu uns geschwappt. Und es bleibt eben neblig trüb. Dann weicht das Hoch am Wochenende so ein bisschen nach Westen. Da sind wir am Samstag und die Nordströmung verläuft knapp östlich von uns, läuft dann auch über den Osten Österreichs und Tschechien hinweg und über das Riesengebirge. Und an dieser Grenze gibt es so eine kleine Kaltfront und die Temperaturen gehen auch zurück hier auf minus 5 Grad in 1500 Meter Höhe. Nach Westen zu bleibt es noch mild. Aber was wird diese Front bezwecken? Es kommt deutlich trockenere Luft herangezogen, sodass am Wochenende die Sonne herauskommt. Heute zeigt sich die Sonne in den Alpen und in den Hochlagen am Nachmittag auch mal so rund um die Küsten. Sonst haben wir im Norden ein bisschen Regen und Nieselregen, im Süden dann eher den Nebel und den Hochnebel bei Temperaturen von 0 Grad da, wo wir die Grenze zwischen Sonne und Nebel haben, sonst 2 bis 8 an der See bis zu 9 Grad, wo dann übrigens der Wind auf nördliche Richtungen dreht. Der morgige Mittwoch ist genauso trüb. Ich habe mal hier zwei kleine Sonnen eingezeichnet. Die eine zählt für den Schwarzwald und die andere für die Vogesen. Und unten drunter im Rheintal, in dem Kessel, liegt der Nebel. Sonst ist es trüb, vereinzelt mit ein bisschen Nieselregen. Im Süden ist eher Nebel dabei, direkt am Alpenrand. Dann scheint in den Alpen die Sonne. Im Norden ist es sehr windig, sonst ist der Wind schwach. Die Luft steht zum Teil bei Temperaturen wieder an der Grenze zwischen Nebel und Sonnenschein bei um die 0, sonst bei 1 bis 7 an der Nordsee bei bis zu 9 Grad. 
Am Donnerstag ändert sich wenig. Wir haben wieder diese beiden Sonnen hier, einmal für Schwarzwald, einmal Vogesen, wo dazwischen im Rheintal eben Nebel und Hochnebel liegen. In den Mittelgebirgen gibt es vereinzelt ein bisschen Nieselregen, sonst bleibt es größtenteils trüb. In den Alpen scheint die Sonne. Der Wind kommt im Süden aus nordöstlichen bis nördlichen Richtungen, im Nordosten frischt er auf aus nordwestlichen Richtungen. Und hier macht sich der Wind deshalb bemerkbar, weil das Hoch langsam nach Westen zurückweicht. Im Süden liegen die Höchstwerte bei minus 2 bis plus 5, im Norden bei 4 bis 9 Grad. Ähnliche Temperaturen gibt es hier am Freitag. Im Nordosten setzt sich schon die trockenere Luft durch. Sonst haben wir etwa von der deutschen Bucht bis ins Mühl- und Waldviertel ein bisschen Regen. Im Bergland später auch Schnee. Sonst Nebel und Hochnebel, der so ein bisschen aufgelupft wird durch den Westwind. Und in den Alpen scheint weiterhin die Sonne. Am Samstag setzt sich die trockenere Luft durch. Es gibt ein paar einzelne Schneeschauer von der Niederlausitz und dem Riesengebirge bis ins Mühl- und Waldviertel und an den Alpenrand Nieder- und Oberösterreichs. Vielleicht werden auch Salzburg und der äußerste Osten Deutschlands getroffen. Sonst eben Sonnenschein im Westen noch mal relativ mild mit 7 bis 9 Grad, besonders in den Benelux-Ländern. Sonst 0 bis 6 in den östlichen Mittelgebirgen um die minus 2 Grad. Und so wie es momentan aussieht, kommt dann am Sonntag noch mal eine schwache Front nachgezogen von Norden mit ein bisschen Regen und Nieselregen in den Mittelgebirgen auch Schnee. Dahinter kommt wieder die Sonne heraus und davor scheint noch die Sonne, die die Temperaturen ändern sich wenig. Überprüfen wir das Ganze kurz anhand der Ensembles, diesmal für den Norden und den Süden. Die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Die weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen, die wir in Bund finden. Dann habe ich noch eine grüne eingezeichnet. Das ist der sogenannte Hauptlauf, mit dem wir die Prognose gemacht haben, bis einschließlich zum 19. Der ist genau im Mittel eingebettet. Es gibt einige Läufe, die sind weiter oben und einige, die gehen deutlich weiter nach unten und könnten dann im Osten Deutschlands auch ein bisschen Schnee bringen. Und warum habe ich das hier reingesetzt? Schaut euch mal diese Linie hier an, wie weit das Ganze runter geht. Im Norden Deutschlands sind die kältesten Läufe bei minus 15 bis minus 20 Grad in 1500 Meter Höhe. Und man kann sagen, dass fast alle Läufe, die hier unten Niederschlag anzeigen, Schnee bringen würden. Und da gehört auch Weihnachten dazu. Das wird wahrscheinlich ein ziemlich kaltes Weihnachtsfest werden. Dann noch die Ensembles für den Süden. Da geht es treppchenweise abwärts. Auch hier ist der Hauptlauf genau im Mittel eingebettet, büxt aber dann hinten raus über die Weihnachtstage nach Süden, also nach unten aus und wird richtig kalt. Und auch hier sind Niederschläge dabei, die meistens als Schnee niedergehen. Nun habe ich da mal einen rausgefummelt. Das ist hier der wärmste Lauf. Der würde auch eine ganze Menge Niederschlag bringen, natürlich dann als Regen. Aber die Temperaturen in zwei Meter Höhe, die wir messen, wären bei diesem sehr milden Lauf ganz weit oben ohne Nachtfrost. Und das ist der einzige Lauf, der so weit oben rumturnt. Das wäre übrigens eine Luftmassengrenze zwischen einem kalten Südskandinavien und einem milden Mitteleuropa mit den starken Niederschlägen. Und jetzt habe ich die minus 20 noch eingezogen. Schaut euch mal diesen Abfall der Temperaturen an im Süden Deutschlands. Der Hauptlauf ist da relativ weit unten. Und wenn da so Sachen kommen wie mal minus 10, minus Minus 15 Grad, teilweise auch am Tag, dann wird das eine ganz schöne Herausforderung werden mit einer Schneedecke. Und zu guter Letzt, solche Karten habe ich in 26 oder 27 Jahren noch nicht gesehen. Das ist das Mittel für den 28. Dezember. Das Mittel zeigt diese Omega-Lage, die wir neulich besprochen haben, mit dem milden Tief auf dem Atlantik und dem kalten Tief über dem Kontinent und einem riesigen Trog. Und in diesem Trog wird unser Wetter dann Ende des Jahres stattfinden. Und das ist auch, werden wir an anderer Stelle besprechen, ganz wichtig für die weitere Entwicklung des Winters. Was haben wir für Temperaturen in diesem kalten Trog? Minus 10 Grad im Osten und unter minus 5 Grad im Westen. Minus 10 Grad im Mittel. Bei minus 10 Grad gibt es auch Dauerfrost im Flachland. Das sind schon extreme Karten. Man muss auch noch bedenken, dass wir eine Jahreszeit haben, wo wir den Sonnentiefstand haben, wo sich die Kälte am besten entfalten kann. Da kommt etwas auf uns zu. Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Bis später.